ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ളത് എന്ത് പ്രാണനിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തെന്ന് വിവേചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ കാരണം അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിവേചിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശുശ്രൂഷയുടെ പീഠത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പ്രാണനിൽ മരണത്തെ ആയിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തുന്ന വചനങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും കൂടെ ആകും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്രൈസ്തവരായ രണ്ടുപേരുടെ ചർച്ചിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സുശേഷം പറയാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കർത്താവ് എങ്ങനെ ഏകയാകത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ അതിലേ എന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി എവിടെയാണെന്ന് സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സ്ഥലമില്ല ഇന്ത്യ ആണെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയല പാസ്റ്റർ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പുള്ളി പാവം സത്യസന്ധമായിട്ട് പുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇയാളങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യനോട് ഇത് തന്നെയല്ലേ അമ്പലത്തിലും പറയുന്നത് നമ്മളും അമ്പലവാസികളും പള്ളിവാസികളും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരേ സാധനം തന്നെ ആ മുമ്പിരിക്കുന്ന ആൾ മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ വിശ്വാസം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിശ്വാസം പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ പറയാൻ എൻ്റെ പിതാവാണ് എന്നെ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ആ ഓട്ട ഓടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഞരക്കം അതാണ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എത്ര വർഷമായല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വാസി വന്നിട്ട് ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം വിശ്വാസം ഒന്നാണ് പ്രത്യാശ ഒന്നാണ് കർത്താവ് ഒന്നാണ് ശരീരം ഒന്നാണ് ആത്മാവ് ഒന്നാണ് സ്നാനം ഒന്നാണ് ദൈവം ഒന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപകൾ വ്യത്യാസമാണ് ഈ കൃപകൾ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ദൈവ ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യേശുവിനെ നോക്കാൻ പറയും അല്ലേ യേശുവിനെ നോക്കാം കാരണം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തോ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശു യേശു ആരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശു എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാവർ ഓടിക്കും എന്നെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കേൾക്കാം അവരുടെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം സഭ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയണം ഞങ്ങളുടെ തലയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം തലയാണ് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പം സഭ ഒരു ശരീരമാണ് ആ ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് ഈ അവയവങ്ങളായിട്ട് എപ്പം നമ്മളെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങളെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ സഭയിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു പരിപാടിയും കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു കൃപ അതെന്ത് കൃപയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തന് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനാലും ഒരാൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിറയുന്നില്ലെങ്കിലും യേശു സമ്പാദിച്ച ധനത്തിന്റെ വിതരണം അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കൃപ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആരെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നു ചേരണം ഓക്കെ അതിന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാല് ആ ഗിഫ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാം എന്ത് കൃപകളാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അനേക ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ട് കൊരിന്ത് ലേഖനത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ കുറെ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൃപകൾ പലർക്കായിട്ട് ദൈവം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ
സുവിശേഷകനായി വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെന്നൊരു വീട്ടിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുള്ളി അവരെ വചനം കേൾക്കുമാറെങ്കിലും ആക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപാവരം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഈവാഞ്ചലിസ്റ്റിൻ്റെ കൃപാവരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ദാനത്തിനൊത്തവണ്ണം ചില അവയവങ്ങൾക്ക് ചില ചില കൃപകൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ കൃപാവരമാണ് അവർക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശിക്കാനുള്ള കൃപാവരമായിരിക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഇടയൻ്റെ കൃപാവരമായിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് ഒരു പ്രവചനമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൃപാവരം പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള വരവുണ്ട് അല്ലെ അനേകം കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് ഈ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ലഭിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല ഓക്കെ പതിനൊന്നാം വാക്കി നോക്കി അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചിലരെ ഇങ്ങനെ പല പല പോസ്റ്റുകൾ സഭയിലുണ്ട് ഈ പല പല പോസ്റ്റുകളിൽ നിയമനങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നതെന്നറിയോ അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിനുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശ വർദ്ധിച്ച് അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി നിങ്ങൾ മാറുന്നതുവരെ പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സഭകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ എന്ന കൃപാവരം ഇടയൻ എന്ന കൃപാവരം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളെയും ഞെക്കിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും കേട്ടില്ല ആരും കേട്ടില്ല ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഇന്ന് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃപാവരമുള്ള ഒരാൾ അത് മാത്രം ആ തല മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അവയവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല രസമായിരിക്കില്ല അത് കാണാൻ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ വലുതായി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശോഷിച്ച് എല്ലും തോലും ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു കൈയെങ്കിലും നന്നായല്ലോ എന്ന് പറയോ പറയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സഭയിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം ഞാൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയാനും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ല സത്യമായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി ആര് പറഞ്ഞു തരും ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രശ്നം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സഭയിൽ ഓരോരുത്തർ പ്രബോധനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും കർത്താവ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ അവയവങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാം എന്ത് ശുശ്രൂഷ കിടന്നിരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വെളി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ വെളിയിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വളരുള്ളൂ അത്രവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ അവയവവും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രോത്തിലെത്തണം ഓരോ ചെറു വിരൽ പോലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രോത്തിലെത്തിയെങ്കിലേ ഈ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഈ സഭയ്ക്ക് ദാനമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചുകളും തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുള്ളിലെന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനിടയാകും ശരീരം മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്ന് ഏകീഭവിച്ചും ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെ അതാത് വ്യാപാരത്തിനൊത്തവണ്ണം ഉദവി ലഭിപ്പാനുള്ള ഏത് സന്ധ്യാലും സ്നേഹത്തിലുള്ള വർദ്ധനയ്ക്ക് അവനിൽ നിന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ അവയവം എവിടെ നിന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കണം
അനുവദിച്ച എന്താ കുഴപ്പം നാളെ അവൻ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പേരെയും കൊണ്ട് പോയി പുതിയ സഭ തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് അനുവദിക്കാനും പറ്റിയല്ല കാരണം ഇപ്പം ഒരാളിവിടെ അനുവദിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഒരാളിവിടെ അനുവദിച്ചെന്ന് വെച്ചോ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പം കുറേ പേര് ഈ പുള്ളിയുടെ പ്രസംഗം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുള്ളി ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുവദിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശരീരമാണ് ഇതെന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കരമായ സ്നേഹത്തിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ ചർച്ച് ആകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിന്റ് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കാൻ പഠിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക അത് പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും പ്രത്യാശയിലേക്കും ആണോ ആളുകളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിട്ട് മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോകമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന് പോലും തോന്നരുത് എന്തേ തോന്നാവുള്ളൂ നമ്മുടെ വിളിച്ച വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാവൂ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം 